深夜，叶晨将车停在一处路边停车位，随后便消失在了巷子的尽头。周家庄园位于一处 U 型河流的转弯处，庄园刚好在 U 型的内侧尽头，所以庄园不仅在路的尽头，而且三面环水。叶晨前不久刚刚远程指挥万破军，在塞浦路斯用高科技结合进防，炮干掉了建功伯，所以他心里很清楚。自己今晚一定不可拖大，所以他没有贸然前往周家，而是选择从河对岸的河堤处一点点向周家靠近。夜色中的叶晨一边隐匿身形，无声移动，一边用灵气不断查探四周情况。当他距离周家的直线距离不足一公里的时候，他停下脚步，释放出更多的灵气，对周家附近方圆几百米的范围进行查探。很快。他便在周家庄园周围发现了隐藏在暗中的多名罗斯查尔德家族手下。这些人有的藏身车里，有的藏身河堤，甚至还有人藏在树干上。除此之外，河边还停了一艘快艇，就连这快艇上也都藏了人。叶晨继续探索，很快便注意到了周家庄园隔壁的那栋别墅。别墅从外面看起来几乎没有什么光亮，但里面却有四五十人之多。一看就极不正常，叶晨立刻断定，这里应该就是罗斯查尔德家族在这里的据点，而罗斯查尔德家族的核心成员，此时应该就待在这套别墅里。随后，叶晨又仔细查探了整栋别墅的情况，在房屋的顶部藏了几名狙击手，他们配备的是大口径反器材狙击步枪，虽然没有近防炮那近乎恐怖的射速。但他的单发威力并不比近防炮差多少。除此之外，那栋别墅的房顶还架设了多台探测设备，不只是监控周家庄园，甚至还监控整栋别墅。叶晨心里很清楚，这种专业的探测设备是自己绝对绕不过去的，一旦被他发现，自己就会立刻暴露。所以，如何才能不动声色地潜入那套别墅，就成了叶晨现在最犯愁的事。就在叶晨一时间不知如何是好的时候，他脑海中忽然闪过一个四两拨千斤的办法。此时此刻，在周家庄园隔壁的那套别墅里，史蒂夫·罗斯柴尔德正在窗帘拉紧的房间里，通过显示器监控着整个现场的一举一动。画面中，周围的环境全部成了黑色与白色，黑色的轮廓多是建筑、道路以及树木，而白色的影子有大有小，多数是人形。少数是鸟类或者其他小动物的形状，这些人形的白色身影，便是罗斯查尔德家族潜伏在周家各处的手下。在这些白色的身影上，每个身影有一个绿色的圆点，这便是汉克引以为傲的敌我识别系统。它的原理是热成像仪用热成像找出覆盖范围内的所有人，而在这个过程中，每个人身上佩戴的敌我识别设备则实时将他们自己的位置上传云端服务器。云端服务器收到每个人的身份定位，再结合热成像的图片，就能够确定这些白色身影分别对应的身份。如果对方的身份和位置统一，系统确认对方身份，便会在他的身影上加一个绿色圆点，以此来区分敌我。如果有人擅自进入到监控范围内，系统无法核实对方身份，就会立刻用红点对其进行标注，并发出警报通知所有人。史蒂夫盯着屏幕上的白色身影，有些失落地对儿子罗伊斯说道：“你爷爷让我们到这里盯着，可我总觉得这有些不太合适。”儿子罗伊斯好奇地问：“父亲，您为什么这么说？哪里不合适？”史蒂夫忧心忡忡地说道：“其他人都在水陆空的交通要道围堵，只有我们到这里守株待兔。万一那只兔子不到这里来，那我们岂不是白忙活了？”说到这。史蒂夫又道：“这可不是一般的任务，这次任务事关家族继承权，万一被别人抢了先机，一切就都全完了。”罗伊斯连忙问道：“父亲，那您的意思是？”史蒂夫沉默片刻，嘱咐道：“罗伊斯，我觉得我们两个人要分工一下，我留在这里守着周家，你赶紧回去找找其他的路子，也顺便探一探其他人现在的进度。”看看能不能抢在其他人前面把四方宝藏找回来。好的，父亲，罗伊斯轻轻点了点头，毕恭毕敬地答应下来，说道。
，那我现在就让直升机准备一下。”史蒂夫垫垫阿头，道：“我来安排吧，顺便交代一下那个汉克。”说着，他拿起电话，将汉克叫了过来。片刻之后，汉克敲了敲门，恭敬地说道：“大少爷，这里是汉克。”史蒂夫淡淡说了一声：“进来。”汉克便推开房门走了进去，恭敬地问道：“大少爷，你有什么吩咐？”史蒂夫道：“汉克，你通知一下直升机那边，二十分钟后要准时起飞返回纽约。”汉克不假思索地说道：“没问题，大少爷，请问是您回去还是小少爷回？”史蒂夫指着一旁的儿子罗伊斯，淡淡道：“我有些事情需要罗伊斯立刻去办。”容不得耽搁了，汉克点点头，拿起对讲机，开口道：“机组人员请注意，少爷二十分钟后起飞会纽约，请做好准备。”直升机的主驾驶立刻回复：“收到，二十分钟后可以起飞。”汉克又问史蒂夫：“大少爷，您还有什么其他吩咐吗？”史蒂夫开口问道：“你之前说我们布下了天罗地网，那我想问你。”这天罗地网有没有失效的可能性？会不会有人进出？但是这些设备漏拍了。汉克笑道：“大少爷，我们使用的任何专业设备，同时工作的数量都是大于两套的。这一点我们早就留好了充分的冗余。楼顶上那些探测器和雷达，就算是任意一台坏了都不要紧，丝毫都不会影响到我们的监控和安保。而且只要这些设备运转着。”就绝对没有人能够在我们的眼皮子底下溜到这里，或者溜进周家。史蒂夫放下心来，正想让汉克先退下，这时一旁的儿子罗伊斯开口问道：“对了，汉克，你说我们在设备上有充分的冗余，那我想问一下，如果忽然停电了会怎么样？”汉克微微一愣，随即笑着说道：“我们的安防系统，主要依靠的就是热成像雷达以及各种监控设备。”如果忽然停电，这些设备都将陷入停摆。说着，汉克又道：“不过少爷放心，这套别墅有两条供电线路，分别隶属两个不同的供电服务商。只要不是整个电网瘫痪，就算其中一条供电线路出现问题，另一条线路也会立刻补上，可以做到无缝衔接。”罗伊斯又问：“那如果对方把我们两条电路都破坏掉呢？”汉克怔了怔，连忙道。这个，这个应该不会吧？电路我之前检查过，全部都是地下线路输送，非常安全。而且我们这里也有重兵吧？汉克重兵把手四个字还没说完，眼前忽然变得一片漆黑。他下意识地反问一句：“停电了